சிவாய நம திருச்சிற்றம்பலம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போது நெறி காட்டும் வெண்ணை பயில் வாய்மைமை கண்டான் சந்ததி கோர்மை ஞானபானு ஆகி குயில் ஆறு பொழில் திருவாவடுதுரை வாழ்குரு நம சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீடோழி தழிகமாதோர் சிற்றம்பலத்தான் திருத்தோழன் சுந்தரன் நற்றமிழ் மாலை அணினாவலூர் கொற்றவன் நம்பியாரூரன் பேராம் ஒரு காலோதினால் தப்பிக்கும் தீவினைதான் சிவ சிவ திருச்சிற்றம்பலம் ஒன்பதாம் திருமுறை தொடர் முற்றோதுதல் செய்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து அடியார்களின் பொற்பாத கமலங்களையும் மனம் மொழி மெய்களால் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இன்று இரண்டாவது திருப்பதிகத்தில் இருந்து நான்காவது திருப்பாடலை சிந்திக்கும் ஒரு வாய்ப்பினை பெருமான் நமக்கு கொடுத்துள்ளார் தேர்மலி விழவில் குழல் ஒலி தெருவில் கூத்தொலி ஏத்தொலி ஓத்தின் பேரொலி பறந்து கடல் ஒலி மலிய பொலிதரு பெரும்பற்ற புலியூர் சீர்நிலவு இளைய திருநடத்து இயல்பில் திகழ்ந்த சிற்றம்பல கூத்தா வார்மலி முலையால் வருடிய திரள் மா மணி குரங்கு அடைந்ததின் மதியே இன்று பெருமானின் பாதாதிகேச வருணனையில் பெருமானின் திரு தொடைகளை நாம் சிந்திக்கும் ஒரு வாய்ப்பினை கொடுத்துள்ளார் எப்படிப்பட்ட இடத்தில் இருக்கும் பெருமானை நாம் சிந்திக்கின்றோம் அப்படிங்கிறத முதல்ல அருளாளர் நமக்கு நம்ம ஆசிரியர் நமக்கு அருளி செய்கின்றார் அதாவது மோ ஏற்கனவே பார்த்த பாடல்களில் நமக்கு அந்த ஊருடைய இயற்கை வளத்தை பற்றி சொன்ன ஆசிரியர் அந்த இயற்கை வளத்தின் காரணமாக இருந்த செல்வ செழிப்பின் பயனாக இருக்கின்ற சில நிகழ்வுகளை நமக்கு எடுத்து சொல்லுகின்றார் தேர்கள் மலிந்து கிடக்கின்றதாம் அந்த ஊர்ல தேர் போயிட்டும் வந்துகிட்டுமா இருக்கான் தேர் மலி விழவில் விழா கோலம் பூண்டி இருக்கின்றதா அந்த ஊர் சரி விழான்னா என்ன இருக்கும் குழல் ஒலி இருக்கும்ப்பா தெருவுல கூத்து ஏற்றவர்களுடைய கூத்து ஒலி இருக்கும் அடுத்தது ஏத்தொலி ஏத்து ஏத்தொலி என்று சொல்லப்படுவது திருமுறை பாராயணத்தை அதே மாதிரி இது மட்டும்தானா இல்லை இல்ல ஓத்தின் பேரொலி வேதங்கள் இடைவிடாது ஒலித்து கொண்டே இருக்கின்றனவா அந்த ஊர்ல இப்படிப்பட்ட ஊரு ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து ஒவ்வொரு சத்தமா வருதான் நாம ஒரு இடத்துல கவனிக்க முடியாம கடல் இறைச்சலை போல இருக்குதான் அந்த இடம் இப்படிப்பட்ட இடத்துல பெருமான் இளையம் தவறாமல் சதி பிறழாமல் அப்படின்னு நம்ம நம்பி ஆர்வர் சொல்லுவார்ல அதே மாதிரி இளையம் பிறழாமல் திருநடம் இயற்றுகின்றார் எங்கே திருச்சிற்றம்பலத்தில் அம்பல கூத்தனாக நின்று நமக்காக ஆடி அருளி செய்கின்றார் பெருமான் இப்படிப்பட்ட பெருமானை அருகில் இருந்து உமையம்மை அவங்களோட தொடையில் அப்படியே கை வைக்கிறாங்களாம் பெருமானுடைய தொடையில் கை வைக்கிற அம்பாள் உமாமகேஸ்வர வடிவத்தை நமக்கு எடுத்து சொல்லி இப்படிப்பட்ட பெருமானின் தொடைகளை அம்பாள் வருடுகின்ற அந்த தொடைகளை என் உள்ளத்தில் இருந்து என்றுமே மாற்றாமல் இருப்பதற்கு வழி வேண்டும் என்று பெருமானிடம் விண்ணப்பம் வைக்கின்றார் இதில் என்ன மிகவும் முக்கியமான ஒரு குறிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்கள் ஓடும் போதோ கடல் இறைச்சல் சத்தமோ எப்படி இருக்கும்னா அதுலேருந்து நாம் ஒரு பொருளை வருவிக்க முடியாது ஆனால் குழலோ அல்லது கூத்து ஏற்றுவதோ அல்லது திருமுறை பாராயணங்களோ அல்லது வேத பாராயணமோ ஒரு சதிக்குள்ள அடங்கிவிடும் அதாவது ஜதின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு சதிக்குள்ள அடங்கிவிடும் ஒரு பேட்டர்னில் இருக்கும் தேருக்கு வந்து என்ன பேட்டர்ன் நீங்கள் சொல்ல முடியும் கடல் ஒலிக்கு என்ன பேட்டர்ன் சொல்ல முடியும் முடியாது ஆக இதத்தான் நம்ம அப்பர் பெருமான் திரு ஐயாறு பதிகத்துல ஓசை ஒலியலாம் ஆனாய் நீயே என்று அருளி செய்கின்றார் இல்லையா அந்த குறிப்பு தான் இங்க நீங்க பொருள் வருவிக்கின்ற ஒலியாக பார்த்தாலும் பொருள் அற்ற அந்த வெற்றோசைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி வெற்றோசையாக நீங்கள் கருதினாலும் சரி அங்கே யார் இருக்கின்றார் அப்படின்னா பெருமான் தான் இருக்கின்றார் சத்தத்தை வந்து நம்ம பஞ்ச மரபு என்ற ஒரு நூல் ஐந்து விதமாக நமக்கு எடுத்து சொல்லுகின்றது 
அதாவது ஒரு ஓசை அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா சத்தம் என்று சொல்லியாச்சுன்னா அதை ஐந்து விதமான சத்தங்கள் வருகின்றது அப்படிங்கிறது பஞ்சமரபு என்ற ஒரு இசை கருவிகள் மற்றும் பண் ஆராய்ச்சி பண்ணினா ஒரு புத்தகத்திலேருந்து நாம் எடுக்க முடியுது அதாவது தோல் துளை நரம்பு கஞ்ச பல் பாடல் பல்வேத பஞ்ச சத்தமும் ஆகும் அஞ்சு விதமான சத்தம் இதுல என்னன்னா தோல் சத்தம் தோல் கருவிகள்னால கிடைக்கிற சத்தம் மேளம் அதெல்லாம் வந்து தோல் கருவிகளால் வர்றது அடுத்தது துளை கருவி இப்ப வந்து நீங்க பிறம்பு எடுத்து மூங்கில் எடுத்து அதுல வந்துட்டு துளை போட்டு அதைதான் வந்து நாம புல்லாங்குழலா பயன்படுத்துறோம் அதே மாதிரி நரம்பு நமக்கு தெரியும் வீணை வந்து நரம்பு கருவிகள்ல சேர்ந்தது தான் இப்பந்தான் வீணை அந்த காலத்துல இன்னும் நிறைய கருவிகள் நமக்கு இருந்தது அடுத்தது கஞ்சம் கஞ்சம் என்று சொல்லப்படுவது உலோகம் ஹெவி மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உலோகங்களினால் செய்யப்பட்டவை இன்று நமக்கு இருக்கிறதுல தாளம்லாம் நாம் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது பாடல் மனிதர்கள் பாடுகின்ற குரல் ஆக இந்த ஐந்தும் தான் ஒலிகள் அப்படின்னு அதாவது ப சத்தம் என்று நமக்கு வரையறை செய்திருக்கின்றார்கள் இந்த ஐந்தோட குறிப்பையும் நம்ம ஆசிரியர் இங்கே வச்சுட்டாரு குழலொலி தெருவில் கூத்தி ஏற்றுவது ஏத்தொலி ஓத்தின் பேரொலி இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐந்தும் அதில் அடக்கம் ஆக ஐந்து ஓசைகளையும் நமக்கு அடக்கி அதே நேரத்தில் ஓசை ஒலியலாமாக இருக்கின்றான் நம் பெருமான்னு சொல்லிட்டு அதோட நிறுத்தலை கடலொலி போன்ற ஒரு இறைச்சல் சத்தம் இருக்கின்றது எங்கேயுமே எங்கே எங்கே எந்த சத்தம் வருதுன்னு தெரிய முடியாத அளவுக்கு ஒரு இது இருக்குதான் அப்படிப்பட்ட இடத்துல பெரும்பற்ற மொழி பெரும்பற்ற புலியூர் என்ற இடத்துல லயம் பிறழாமல் நடனம் இயற்றி கொண்டிருக்கின்றார் அது என்ன லயம் பிறழாமல் ஒவ்வொரு ஆன்ம பக்குவத்துக்கு ஏற்ப பெருமான் நடனம் ஆடுகின்றார் அம்பலக்கூத்தனை நாம் பார்க்கும் போது உருவத்திருமேனியாக பார்க்கக்கூடாது அப்படி பார்த்தா அதுவும் பெருமான் அவங்களுக்கு கொடுக்க ஒரு 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 இன்னும் அந்த நிலைக்கு வராததுனால பெருமான் அப்படி தான் அவங்களுக்கு உணர்த்துறதுல தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும் நாம் போய் இங்கே ஆர்கியூ பண்ணுறதோ இல்லை சத்தம் சத்தம் போடுறதோ சண்டை போடுறதோ பிரயோஜனமே இல்லை ஏன்னா அது பெருமான் உணர்த்துவது உணர்த்த உணர்தலின் ஆன்மா நாம் பார் சித்தாந்தம் படிக்கிற நாமளாவது எப்படி பார்க்கணும் பெருமான நம்பளை கூத்தனை என்றால் மந்திர வடிவமாக பார்க்கணும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சித்தாந்தத்தில் முதல்ல சொல்லி கொடுக்குற நூல் உண்மை விளக்கம் அடிப்படை நூல் அடிப்படை நூலில் அம்பலக் கூத்தனை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்பதை மிக தெளிவாக நமக்கு ஆசிரியர் சொல்லிட்டார் அவங்கவுங்க ஆன்ம பக்குவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம சிவாய என்றோ அல்லது சிவய நம என்றோ அல்லது சிவய சிவோ என்றோ அல்லது நாயூட்டு மந்திரமாகவோ எப்படியோ ஒரு விதத்தில் பெருமான் காட்சி கொடுப்பார் அது அவங்கவுங்களுடைய நிலை நிலைப்பாடை பொறுத்து இதை தான் வந்து மிக அழகாக நமக்கு சொல்லுகின்றார் இப்படிப்பட்ட இடத்துல லயம் பிறழாமல் நடனம் இயற்றுகின்றாராம் பெருமான் அது என்ன லயம் பிறழாமல் அப்பந்தான் உலக இயக்கத்திற்குள்ள வரும் உலக இயக்கத்திற்கு பெருமான் நடனம் ஆட வேண்டும் இதுல நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் வரும் நடராஜரை வீட்டுல வச்சா வீடு ஆடி போயிருமாமே அப்படின்னுட்டு இதுல என்ன கூத்துன்னா உங்க வீட்டு இயக்கம் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த இல்லத்தில் அம்பலவானால் இருக்க வேண்டும் உங்கள் வீட்டில் ஆண்மகன் நன்றாக ஓடி ஆடி வேலை செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அங்கே அம்பலவாணனை வைக்க வேண்டும் ஆனா அம்பலவாணனை வைக்கும் போது தென் திசை நோக்கி மட்டும் மட்டுமே வைக்கணும் நம்மளுக்கு ஆகமங்களில் எந்தெந்த தெய்வங்களை எந்தெந்த திசையில் நோக்கி வைக்கணுங்கிறதுக்கு எந்த வரமுறையும் கிடையாது ரெண்டு பேரை தவிர ரெண்டு பேரை தவிர ஒன்று தென்முகப்பரமன் தென்முகப்பரமன் நம்ம தட்சிணாமூர்த்தி தென்முகப்பரமன் ஒருத்தருக்கு திசை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே மாதிரி அம்பலவாணர் மற்ற யா எந்த ஒரு தெய்வத்துக்கும் கடவுளுக்கும் நீங்கள் வந்து திசை கிடையாது எங்கே வேணாலும் வைக்கலாம் இது வந்து ஆகமங்கள் குறிப்பு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம அம்பலவாணனும் சரி தென்முகப்பரமனும் சரி ஆலி இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அறிவு சம்பந்தப்பட்டவங்க நமக்கு அறிவு வேண்டும் என்று நினைக்கும் போது தான் நாம் அவங்க ரெண்டு பேரையும் நாடி செல்லுவோம் அப்போ நாம் எந்த திசையை நோக்கி உட்காரணும் அப்படின்னா வடக்கு நோக்கி நாம் உட்காருவோம் அப்போ குரு எந்த திசையை நோக்கி உட்காரணும் மாணவர்களை பார்க்குறதுக்கு தென் திசை நோக்கி அதனால தான் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்று சொன்னார்கள் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றினா வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும்தானா அப்போ வட இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு அவன் சாமி இல்லையான்னு கேட்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா தென் என்று சொல்லப்படுவது திசை என்று இங்கே எடுக்கக்கூடாது தென் என்று சொன்னால் யார் யாரு அறிவு நோக்கி 
இருக்கின்றார்களோ அறிஞர்களாக இருக்கின்றார்களோ கலை அதாவது கலை புத்தகத்தினால் வருகின்ற அறிவும் புத்தகம் கடந்த அறிவுமாக யார் எதிர்பார்க்கின்றார்களோ அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அனுகிரகம் செய்வதற்காக அருள் பாலிப்பதற்காக பெருமான் தெற்கு நோக்கி ஆடுகின்றார் அதுதான் வந்து தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்பதற்கு உள்ள பொருள் நாம் இன்னைக்கு நினைக்கிற மாதிரி சவுத் டைரக்ஷன்ல இருக்கிற சாமி சவுத் டைரக்ஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான்பா அப்படின்னு எடுக்கவே கூடாது தென் என்பதற்கு நிறைய அதாவது நம்ம தமிழ் மொழி எப்படிப்பட்ட ஒரு மொழி அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சொல்லுக்கு எத்தனையோ விதமான பொருள் இருக்கு ஆனா என்ன அழகுன்னா ஒரு வார்த்தை கூட தவறான வார்த்தை கிடையாது தமிழ்ல வந்து அமங்கல சொல்லுன்னு ஒண்ணு எடுத்து காமிங்க பார்க்கலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது ஒண்ணுமே கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது ஒரு சின்ன எதா உதாரணம் சொல்லணும்னா நான் ஒரு ஏழை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப ஏழைனா என்ன அர்த்தம் இன்னைக்கு நாம அதை வந்து கொலோக்கியலா மாத்திட்டோம் நம்ம பேச்சு வழக்கில் நிறைய மருவிருச்சு ஏழை என்று நான் சொன்னா நான் ஒரு ஏழை என்று சொன்னால் அது சத்தியம் ஏன் அப்படின்னா நான் ஒரு பெண் என்று அர்த்தம் ஏழை என்பதற்கு பெண் என்று ஒரு அர்த்தம் அப்ப இடம் பார்த்து நம்ம வந்து பொருள் எடுத்துக்கணும் தென்னாடுடைய சிவனே என்று சொல்லுவதற்கு அப்படியே கண்ணை மூடிட்டு சவுத் டைரக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துடக்கூடாது ஆனால் அறிவு தாகம் இருப்பவர்கள் நோக்கி உட்காரும் இடம் என்று அர்த்தம் ஏன்னா தென் திசையிலேருந்து வடக்கு நோக்கி நாம் உட்காரணும் இதுதான் அதோட குறிப்பு ஆக அம்பலவாணர் எதற்காக ஆடுகின்றார் அப்படின்னா நமக்கு அருள் பாலிப்பதற்காக நமக்கு அறிவு கொடுப்பதற்காக அங்கே நின்று ஆடுகின்றார் அப்ப அவரு லயம் பிறழாமல் ஆட வேண்டும் அதத்தான் இங்க ஆடிட்டு இருக்கிறாரு சரி அடுத்தது பாருங்க நாதவிந்து தத்துவத்தை நமக்கு மிக அழகாக இங்க கொண்டு வந்து வச்சுட்டார் ஆசிரியர் அது என்ன நாதவிந்து தத்துவம் அப்படின்னா உமைய உமையம்மையை அங்க கொண்டு வந்து வச்சுட்டாரு நாதமாகவும் விந்துவாகவும் பெருமானும் அம்பாளும் அம்மையுமாக இருந்து நமக்கு அருள் செய்கின்றார்கள் அதனாலதான் உமையம்மை பக்கத்துல உட்காந்து தொடை அப்படியே வருடி கொடுக்கறாங்களாம் அழகா அந்த மாதிரி ஒரு தொடையில தான் என்னுடைய சித்தம் இருக்க வேண்டும் பெருமானே அப்படிப்பட்ட இடத்துல தான் என் என்னுடைய சித்தம் இருக்க வேண்டும் ஏன் திருவருள் இல்லாமல் சிவத்தை அடைய முடியாது அப்போ திருவருள் எங்கே இருக்கி நிலை பெற்று இருக்கின்றதோ அதுவும் எப்படி ஆசையா தடவுறாங்களா அம்மா அப்ப அப்படிப்பட்ட இடத்துல அந்த ஆசையா தடவுற இடத்துல அம்மா அம்மா என்ன கொஞ்சம் அப்பாட்ட சிபாரிசு பண்ணி எப்படியாவது தேத்தி விட வழிய பாரு அப்படின்னு நாம போய் கேட்கிறோம் இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையைத்தான் இந்த பாடலில் ஆசிரியர் நமக்கு அருளி செய்கின்றார் எத்தனை ஒரு அழகான பாடல் பாருங்க அதாவது எளிமையான பாடல் என்று சொன்னாலும் அதுல ஏகத்துக்கு நமக்கு அஹ் உள் அர்த்தம் வைத்திருக்கின்றார்கள் இதுல ஒவ்வொரு சொல்லையும் எடுத்து நம்ம படிக்கும் போது அஹ் கண்ணை மூடி நமக்கு தெரிஞ்ச தமிழை வச்சு படிக்கிறத விட அகராதியை வைத்து கொண்டு படிக்கும் போது இன்னும் அதிகமான பொருளை பெருமான் உணர்த்துவார் ஏன்னா ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் மிக அழகான பொருள் இருக்கின்றது நாம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா மேலோட்டமா படிக்கும் போது நம்ம அறிவுக்கு இன்னைக்கு உள்ள தமிழ் அறிவு எவ்வளவு இருக்கோ அதை வச்சு நாம வந்து ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிறோம் ஆனா இன்று நமது தமிழை வந்து நிறைய தவறான வார்த்தைகள் பிரயோகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு வார்த்தையை எடுத்தோம்னா அதை அதான் சொன்னேன் தமிழ்ல வந்து அமங்கலமான சொல்லே இல்லை ஆனா நாம இன்னைக்கு எத்தனை வார்த்தைகளை எடுத்து டபுள் மீனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த அந்த அளவுலயே நம்மளுடைய பொருள் நின்றுடும் அதனால அகராதி எடுத்து வச்சு ஒவ்வொரு பதிகத்தை படிக்கும் போது பெருமானே இதை எப்படி இந்த அருளாளர் பாடினாரோ அந்த நிலையில் இருந்து எனக்கு உணர்த்தி அருள் செய் பெருமானே என்று அவரது திருவடிக்கே விண்ணப்பத்தை வைத்து படித்தால்தான் உண்மையான பொருளை அவர் விளக்குவார் அற்புதமான ஒரு பாடல் இன்று நமது சிந்தனைக்கு அம்பல கூத்தனின் தொடைகள் வரைக்கும் நாம இன்று சிந்தித்திருக்கின்றோம் பெருமானின் கா திருவடிகளை சிக்கென பிடித்து அப்படியே பெருமானை வருணித்து அழகை ரசித்து அருள் பாலிக்க வேண்டும் பெருமான் என்ற விண்ணப்பத்தோடு இந்த இந்த பாடலை நிறைவுக்கு கொண்டு வருவோம் சிவாய நம திருச்சிற்றம்பல